在哭，让他哭，你看一下。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯小孩子，马路这里啊，有没有人？老公，老公，老公啊，这里还有一个红包啊！哦，都有，还有个红包哦、啊。哇，你看到这里，这里写了，这个小孩才三个月呀、啊！哇，还还是个女婴来的啊，健康女婴啊！哇，里面还有钱呐、啊！哦，都有，还放有这么多钱。嗯，谁那么缺德啦？哎，谁的小孩？还是，还还写什么？这这，我不懂事，你看一下这写什么？他说叫好心之人收领收养哎，收养啊？是啊。哎呀，怎么叫人？小姨呀，这么接头？哎呀，不错，我老婆啊，你看我们家里面也有五五六个儿子啦，要不我们就放我这里不管了。那我喜欢女宝宝啊，这个又是女宝宝，要不我们我们就抱回去养吧。不要啊，家里面还有五六个，你看我们天天干这个农活都养不动啊。哎呀，你这个愚目捣蛋，你怎么这样说话呀？我就喜欢女宝宝。哦，要要不这样吧？哎，反正人也丢放这里了。我们那个老表，他们结婚也五六年了，那他们也没有小孩子生，要不我们抱过去？给他养，你看怎么样？但我也很喜欢，又舍不得耶。哎呀，家里面有五六个了，你你你你想做好心人的话，就抱过去，给我们老表养算了。那哎呀，蛮可爱的。啊，那行吧，反正我们家庭条件也是不富裕，如果他跟了我们，也是亏待他。啊，老表呢，他结婚五六年了，家境也是还可以的，算得过去吧，就给他养吧啊。那好，抱抱抱过去，给老表养。那走吧，哎，走走，走谁这么倔强啊？你这什么年头了？我的女儿啊，你不要怪妈妈狠心啊，妈妈现在也是没有办法了，现在有好心人把你抱走了，我要跟过去看看他们家在哪里。哎呀，老婆啊，啊老表，老表家也不用，就在前面一点点就到了。要、哎、哭，好可怜啊、哦！哎呀，哦，老婆，老公，哎，快点呐、啊！哎呀，帮你打你的行李呀、啊！哎呀，摸摸擦擦。哎，哎老板友，喂，哎，叫什么？老板友，怎么去哪里啊？去厂里面啊？厂里面啊？是啊，在外面买房啊。哎呀，刚才嘛，怎么我们两公婆啊？你们又生一个啊？上次见你们肚子都没大，怎么那么快又生一个啊？又生一个宝宝啊？哎呦，挺可爱的嘛，老婆，你抱一下。不会啊，不是我生的。所以我们说，刚才我们两公婆。去收拾回来哦，不知道谁这么倔惰，才把这个女婴儿啊，才三个月养在马路边那里的。怎么样啊？这年头还有人丢弃小孩？我们两公婆啊，结婚那么多年，一直想要一个都没有，而人家呢，都那么狠心丢掉了，那真是太可怜了。我老婆抱抱，快点，挺可爱的，<笑>是蛮可爱的。我老婆啊，那他你们什么意思？意思说，不不想要，想给我们抱养。我是想要，但是我家里啊还有几个房小房问呢，所以呢，家境你也知道啦，所以呢，我是挺喜欢的。是我老婆蛮喜欢的，我骂我老婆家里面都有五六个啦，所以我看你们两公婆结婚也五六年啦，对对，没有小孩，所以我们就想着。抱过来给你们养的，可能这个小孩跟我们有缘分。也是哦，那给我们养可以啊。<笑>你看到了没有？看到了，我看到。健康的女宝宝才三个月。三个月。对啊。头几个月生的哇、啊。哎呀，老公啊，他对我笑了。啊、<笑>那么可爱啊。哎、那那我们不过老公，我们就这样养，会不会要不要做那什么手续啊？会不会犯法、啊？怎么会犯法？抱养去登记一下就可以了，给他上户口，知道没有？哦，那也是，又不是我们抢来的哦。你看，人家还放有钱在里面不？对，是啊，人家还放了钱啊。虽然钱不多，但是，哎呀，这个父母啊也太狠心了。那老表，你们家是有几个了？养的话，再说你们家家境也那么困难。是啊，你们压力也那么大，这样吧，给我们养。既然你们抱给我们养了，我们就给几万块钱你们。
。哎呀，让他把表这样拿吧，拿吧。哎呀，不要客气，都不好意思啊。有什么不好意思啊？是不是？我们给你们小孩的营养费，营养费是啊。养养养是啊<笑>那那那拿几万块回去啊？那那那老表啊，贪财了，贪财了，不收这种，我们两位不收这种啊。要要要不然我们不收吧。哎呀，老表嫂，你真是的，那么客气干什么？那那那,那,那我就不客气了。啊、那那就这样吧，老表啊，我们刚才去超市，肚子也饿了，你你就把这个小孩抚养成成人吧。啊，啊这个放心，啊、放心啊。我们一定要当亲生的来抚养啊！对对对，哎，对对对。哎呀，老表这样，哎，多拿几几百，多拿几百块。哎呀，拿拿拿回去，拿回去，拿回去！哎呀，都不好意思了，还是哎呀，拿吧拿吧！哎呀，不要客气了，贪财了，贪财了！啊，那那我们李公伯也先回去了。那好，我们肚子也饿了，我们正准备回城里面。那就这样吧，我们也不收留你了啊！好，那那我李公伯先回去了啊！啊，走了，我们要把这个小孩子照顾好啊！啊，知道了，知道了，老表。哎，那这样我直接回城里面啊！直接回城里啊！是啊，明天直接把他上户口登记啊！那也行吧，那你关门了，快点。我们回家了，我们有家了啊！来来来，我拿我拿。那什么东西？啊啊，老老公，那什么东西？吓我一跳，那个人呢？喂，喂，喂，怎么了你呢？出来，你是谁？没有，没有。干嘛的？疯婆子啊！老公，我不要怕，怎么疯婆子啊？我是这个孩子的母亲。不可能吧？是的，我一路跟跟你老表走过来的，我就躲在那。那几个月了？三个月啊。三个月啊。叫什么名字？啊、没有，还还没写名字。哦，我的赞助商了，没名字哦。啊，几月份出生的？反正她才三个月，是个健康的女宝宝。你看她长得多像我啊！刚才放了几百块在里面。两百块，那一对哦。那你是怎么回事？你现在想怎么样？现在是我们的宝宝了吗？你你你哭什么哭啊,啊？我老公跟我离婚了，我小孩还没有满月，我老公就跟我离婚了，然后我就四处流浪，看到那么可怜的份上，我就想着放在路边，有个好心人把他抱走吧。但是我现在突然间感觉，我不能那么狠心啊，毕竟他也是我身上掉下来的一块肉啊，我后悔了，求求你们把孩子还给我吧。我看看看看像不像他？嗯，真的像过了，婆婆。哎呦，你你当小孩是什么？是东西吗？是一件玩物吗？玩具吗？想要的时候就说要回去，不要的时候就随便乱丢到马路上，是一条小生命啊！你有没有想过后果啊？假如说我老表没有发现的话，没有人发现的话，那些野猫野狗把它拖走吃掉了怎么办呀、啊？你说、啊？哎呀，老婆，人家正在相亲，确定他也就是这个，你看老妈，哎呀。我也要批评一下他呀！那我我我,我的小孩来来来，我真的知道错了。我刚说以为我就要，好不容易我就要当妈了，那那个、小孩还没来得及叫我一声妈，他就又把他抱回去了。主最主要是我们又不是我们亲生的，可能这个缘分还没到我们，是不是？不过也是，那就那么可怜，没事。问下他刚才什么情况？他说离婚啦。是啊，我老公嫌弃我，生了个赔钱货，小孩还没有满月，他就跟我离婚了。离了婚，娘家那边也不让我进门了，所以我就只能四处带着小孩流浪啊。说起来也可怜哦。你看那么可怜一个女人，我们想想办法帮帮她就可以了，是不是？嗯、我们也做一份好心人。那也是，那小孩就说不定我们多做了好事，以后我们就有。宝宝啦，是不是？哦，人家都说了，是不是？哎，啊，老公，干脆就让我们好人做到底啊，帮他介绍一个，你不是做买的吗？哎呀，说的也是不，帮他介绍一个好人家，啊、让他有一个家。你先问下他愿不愿意。啊，美女啊，嗯，要是给你再找个一个好人家，你愿不愿意啊？好人家哪有这么容易找啊？再说了，我一个离婚的女人，还带了个小孩呢。哎、你你都不知道，在我们县城里面啊，哦，很多虽然买了房子、买了车，但是他找不到老婆的那种大龄青青年啊。对对呀、啊，那老老公，你你不是有一个搭档吗？他四十岁了，快。是啊，人人品也那么好，就是太内向了，是不是？那干脆就介绍给他，跟我们一起去城里。可以啊，那个搭档他叫他在城里面也顺便买一套房是吧
，如果他钱不够了，我借一点给他也没关系。啊，不是，那我直接打电话叫他过来，还要过来啊？我们直接薅他出去就行啦。也可以啊，直接带他出去啦。啊啊，可以。那美女，你你相信我们吗？我相信你们，也谢谢你们了，你们太好心了。哎，看见你那么困难，这里你看，我这里还有点钱，啊，几千块钱给他。拿着，我们给小孩啊一点小心意。我拿。来，我们想包养你的这个小孩。哎，看见那么可怜。再说了，其实我们两公婆啊。都结婚了五六年都没有个小孩生，啊！还说以为就这个小孩跟我们有缘，那干脆以后啦，我就认他是干女儿、啊，我是他干妈，我是他干爹，这也好啊，也有人也是妈哦，干妈也是妈。嗯，你你给你给我们帮你养也可以啊，是不是？共同抚养，也可以，没问题。那好，去吧，走，走走了。来，都舅舅家了，舅舅舅出来去啊。哥，哥，谁呀、啊？大大嫂，宝贝，怎么突然回来了？啊，我还没到正月啊。我想你们了，所以就我们就回来了。想我们了，大包小包还，我你怎么把三个小孩都带回来了？那对呀、啊，妹夫呢？妹夫啊，哎，哎，来了，我帮你啊，哎、那那那先进去啊。<笑>那妹夫呢？哎呀，怎么你一个不,不要提他了？怎么不提他？哎呦，提提提他干什么？还提他干什么？怎么回事啊？哎，跟他离婚了？什么？离婚啦？对呀、啊。怎么又离婚了呢？哎呀，哦，那离婚了，离得好了，反正那么远，我们开始也不同意你嫁人。那离婚了，应该分了一半财产吧？没有哦，这个是我离婚了，后面去打工了，赚了一点。生活费就这么多了，就这么一年呢、啊？对呀、啊，搞半天你净身出户啊？对呀、啊。哎呀，你傻呀你！哎，你离婚也就算了，你一点财产都捞不到哎。怎么了？你的好妹妹啊，离婚了，而且还净身出户，哎呀，还带着一二三三个回来。你什么意思啊？难道想在家里白吃白住啊？哎呀，老婆想说两句，想说两句，离婚就离婚了，反正她始终是我妹。哎呀，姐姐，外甥，呃，好可爱啊！来来来，我就想回来住一段时间吧。我想，哎，先先回来给他。回什么？哎，不难听，不难听，回去回去。我现在没有地方去啊，大嫂。哎呀，还想还想在这里常住啊？门都没有。我我。在这里住，我去打工，你帮我看小孩，我也给生活费，你们啊、哎？还想要我来帮你免当免费保姆啊？才这么一点点钱呢、啊！哎呀，多多少就多少嘛。中用了，你看离婚了，多少那个财产也要挣一点回来啊。那那多前面那几年他回来不是都几万几万都拿回来给你用吗？对呀、啊，说是前面，现在是现在。他这离婚了，他那么可怜，你还这样说他？可怜谁可怜我们啊？当初对你们那么好，给那么多钱，你现在我回来住都不行吗？当初你也知道了，你有钱呐、啊，你当初你们都是一家七口，然后开着宝马开到门口这里啦。哎呀，<笑>那你想干什么？我的罗华金呢？这不干净，这个门子是不行，他自来半路，晦气呀！家住区的女儿泼这种水。哎，那刚才你回来。有路见有没有看见人？没有，没有就可以了嘛。你看看，你看看，没有。没事没事没事。没有不偷工的钱。啊、哦，我爸妈妈爸啊，不苦啊。你看，哎，一月三带三个回来，哎，一天到晚都不苦。你看，吵吵闹闹的，全部没有。让你又多人，给我滚多远。不是进来啊！哎呀妈呀！你看看，你大大嫂啊，挣着母老虎，你看看。他都不给你们进来，我也没办法啊！你看老哥做几年，忙前忙后，为了家里面，偷了那头发都白了，啊！怎么办，哥？怎么办？能怎么办？只像你这种情况，一个人带有三个小孩要离了婚，你去工作，肯定人家不要你了，是不是？只能现在想个办法，重新找一个。找有那么容易吗？带有三个。哎呀，我我想起来了，当初。你读书的时候，你那个老同学不是老是暗恋你吗？当初你嫁外省的时候，他还问我你嫁哪里去了。我说你去嫁嫁嫁嫁到贵州贵州六盆水那边了。
，但都可惜啦，嫁给他多好啊，嫁那么远，他都跟我说了，哎，现在你离婚了，为了这样吧，我带你去他家，啊，人家还没结婚吗？哎，结个屁啊！他，他说，非你不娶，因为你嫁了外省，他现在一直保留着单身。都四十岁了，他没找到一个老婆。你看那么知情的男人，去哪里找？说的也是哦。你看，还是在我们附近好。现在大嫂又不让我进去，带着几个小孩，我也不知道去哪里。<笑>你看，有那么多小孩，既然分了离了，是不是？啊，遇到负心汉了，没办法了，只能是这样了。这这带带你去那个老同学那里家，家去。那好吧，哎，大嫂也是的，有钱了就让我回来，没钱了门口都不让我进，这种大嫂也有的，什么大嫂嘛，哎，真的是的。你也知道啊，人家都说了，人情世子张刚薄，你、嗯、你看你大嫂，我都搞不定他，没办法了，去去去，到了，到了，哎哎哎哎。这老老老牛啊！啊是啊，怎么好久没见，头发都变白了？没办法，你看我家有七八个小孩，我老婆那个那种人又懒，就是我一个人操劳家里面。说的也是啊，如果当初你妹嫁给我的话，我们就是亲家，我可以帮你分担一点嘛。谁知道你那个妹，你嫁了六，未有六盆水那边去那么远。哎，这巧了，我妹回来了。你妹回来了，你看看，啊啊，不好意思啊，<笑>是吧？你是这样的，今天，你看我妹不是带了，一二三三个小孩过来吗？还有这个行李带过来，你知道什么意思吗？这带行李过来干什么啊？哎呀，大卫，你这是不强求，这是，我妹离婚了，跟你说，离婚了？是啊，你不是有机会了吗？哎、真的是，老牛啊！等这一天等了好久了，其实我一直都说非你妹不娶。哎呀，就是啦，我知道你对她一片之情。哎呀，现在心里面是不是很激动？哎、不过老刘你也知道，这几年我家境也不是很好。如果你妹跟了我的话，我那个彩礼钱是没有的给的哇、啊。哎，你放心啦，那彩礼我可以不要。真的不要啊？不过呢。逢年过节，多多拿一点菜过来给我家，你家在我家小孩多，知道没有？啊，那那可以，啊、那没问没没问题。不过的话，嗯，那最主要还要问一下你妹呀、啊，等下她不同意的话就麻烦了。我跟她沟通过了，她说愿意，愿意是吧？是啊，你看她现在一个人带着三个小孩，她怎么搞？哎，小小叶，哎，你真的愿意跟我过日子吗？如果你愿意的话。明天我们就去领证了。这个三个小孩，我都把他当做自己亲生的来养。只要你不嫌弃我们，我都愿意。你看看，你看看，都说了，我跟他沟通好了。哎呀，来来来，小孩给我抱一下。来来，你要叫爸爸了。哎呀，这是不听话、啊。不是不听话，看到陌生人了以后熟熟悉了，就就就就就就就 OK 了。啊，那那行，这个行李我拿着。是啊，到过几天就过年了，大年初二我就。提一个大猪头，然后搞五六个鸡回去。哎呀，你家不是养有鸡吗？是啊，准备三十碗吗？等一下我叫阿雷一起回去吧。哎、啊，没有问题的<笑>，那那就好啊。哎，来了来了，就来吃完饭再回去。那个小燕，真的是想好了吗？想好了。啊，想好了，想好了，那就回回家吧。来，哎，这这这这，那等一下我抓鸡了不？啊，好好好，我,我,我先抓鸡吧。啊，啊那那里抓那里抓那里抓鸡不？啊，啊行行，哎呀。今天我们女儿带那个女婿回来呀、啊。是啊，你一定要记得哦，记得一说哦。哎，记得了、啊，记得了。你不要客气，干嘛？知道没有？爸妈，我们回来了。回来了，爸妈。啊啊、怎么回,回来了哈？回来了没有啊？回来了回。啊、户口本呢？我们在这里。对啊，我们去登记了。拿户口本了吧？说说好的三万块钱啊，彩礼，你看我都带来了。什么登记呀、啊？才三万块钱呢、啊。不是说好了吗？三万块钱，我跟你老妈已经商量过了，三万三万块钱还不够，怎么不够啊？那当时不是说好了给。
给三万块彩礼，然后我们今天就是回来叫你给三那个户口本，今天就去登记了。我们已经跟民政局那边约好了的。怎么？女儿啊，你怎么怎这样跟我老老爸老妈说话了？对呀、啊，语气还那么高调，你应该低调一点，知道没有？对呀、啊，真是女大不中留啊！这么急的就跟那个男的是结婚了。老妈，那你们是妹，哎呀，你今天真的好漂亮。看、哎、看、哎、你老哥这个样子，那你们想怎么样嘛？怎么三万块又不行了吗？三万不行了，我跟你大家量过了。你过来，我跟你说，是这样的，昨天晚上那个小青梅伯打电话过来说，帮你哥介绍一个包场的。真的？是啊。找到他的幸福，我就安心的出嫁了。那是好事，啊、是是真的了吧？是的，儿子你放心。小青梅婆说帮你介绍一个大波人包场的，是隔壁村那个。那离过婚了，带了两个小孩，以后你一娶了回来，你就喜当爹啦。我还还听听那个啊、呃，三叔公说，人家要结大哥先结婚的，不能妹妹先结婚的吧？呃，这个我我这个没问题的，哪个结的先都无所谓。主要是那个彩礼钱，让你妹多出一点，知道没有？这个这个你就放心了啊！我跟你妹说，那那我有老婆了，你有老婆你放心，有的，包场的。什么意思啊？你说彩礼？彩礼这个问题呢，我跟你老妈也商量过了。那小青梅婆说，包场的话要十八万八的彩礼，知道没有？有那么多啊？那你也答应啊？我肯肯定答应啊！你不想你大哥找一个老婆啊？人家。买一送二了，你知道没有？人家二手货有，说得出口。哎呀，你哎呀，老爸老妈，你不看到我们家什么条件啊？人家要十八万八，你也改呀、啊？哎呀，不要了、啊。怎么样？我跟你说，现在咱拿户口本去登记了。你跟我，你你,你,你等一下再来，你休息。嗯。你看你哥那个脑子是不是有一点那个半桶水的？你想想，好不容易找一个老婆，虽然是人家是生了两个小孩。但是人家愿意嫁给他就算好了，要不然你想看着你哥孤独终老吗？你看老爸老妈那么老了，说不定再过两两年三年了，我们都不在了，那你哥怎么办呢？那不是啊，那过几年我们两个老了，刮了长了，挂在墙上的时候，你你回来的时候，你还有一个大嫂叫，是不是？哦，哎呀，说半天就是说他的那个彩礼，他娶老婆的钱就靠我的这个彩礼。那给他，哎，明白就好，明白就好，低调、啊、一点。哎呀，老爸，你也知道我跟我男朋友什么什么条件呢、啊？我们能拿出三万已经很不错了。妹妹妹,妹，你你你给一打我去买糖好啊？给给给给给什么给？都怪你啊！哎哎，是你先你先在一边，你先在一边啊，你坐着，等一下老爸给钱你去买。啊、我告诉你，你今天你那个，你必须要拿出来，我跟你说，你不要那么大吵大叫了，跟我们啊。你都知道了，等下把你老妈气死怎么办？你老妈现在有心脏病啊，你知道没有？那我跟我男朋友商量一下先。你跟他商量一下，看他能不能拿出来那么多。必须要拿出来，不要商量一下、啊，能不能拿出来？拿不你就不要嫁了，亲爱的。怎么办呀？我爸现在他临时请假，说那个彩礼要加到十八万八哦。亲爱的，你也知道，我那三万块钱彩礼。哎，加上摆喜酒的那些钱都是东拼西凑凑来借来的，是吧？到我那里还能拿出那么多礼金呢？我知道啊，问题是现在我哥啊，他别人介绍了一个老婆给他，人家说要十八万八，你也知道我们家的家境了，我们也拿不出来，所以就想着，你能不能想想办法把这个钱凑过来啊？哎呀，怎么回事啊？你哥结婚还要我帮忙出钱出彩礼啊？我也觉得，爸，你这样说不妥啊！为什么哥呢？他也是有小有脚的人呢、啊，他干嘛不好好出去找一份工作？为什么他的幸福就要拿我的下半生来偿还呢？哎呀，女儿呀，你现在还不知道吗？你哥。小学都没毕业，你看看他脑子都半桶水了。你不帮他，谁来帮啊？你我老爸老妈都那么老了，我们也没有这个能力啊。如果你不帮的话
可能他真的是孤独终老啊，以后啊，谁能帮他？你不帮你哥的话，我们家我们牛家就断后了。呃，是啊，我们就绝后了。可是人家小金媒婆都说了，娶了那个大波莲，人家又带了两个男孩子过来的，你哥又不用出力，就有两个。小孩了，喜当爹啦！那也是别人的种啊，又不是我们牛家的种。再说，你看那哥，他那个样子，整天好吃懒做的。他本来可以出去工作的，就是你们惯坏他了。你帮得了他，一时帮不了他一世啊！你怎么，这不是帮他，这是害他呀、啊！你们知道吗？都是你们重男轻女，溺爱他。我十多岁就去广东打拼，你看我帮家里帮的还不够多吗？这个房子呢？一砖一瓦都是我出钱来建成的，我还帮的不够多吗？你们一天天穿的吃的，还不是花了我的钱？现在我好不容易找到一个男朋友，跟以为可以跟他共度余生，他对我可好了，就是因为你们现在一下子要那么多钱彩礼，你看我们现在也出不用说了，老妈养你这么多年，你给老妈尽点生活费，是不是应该呀？对呀、啊。哎呀，还算大家家掉了。我们去哪里了？我尽管是我现在可以去借，把那个十八万八借来。可是最后苦的还不是我吗？我嫁过去了，我还不是要打工打拼来还钱吗？你们有没有为我考虑过呀？你们就是自私自利，利用你这个所谓的儿子。亲爱的，少说一句，老老丈人，你看要不这样行不行？你看那个钱十八。万八那样子彩礼，我愿意出，你愿意出，那就好了嘛。哎呀，听我说完先。那你像我，嗯，就个女儿，大吼大叫的，真是的，一点不把我们两个老方的眼里。先听我说完先，<笑>那个钱能不能分期付款呢、啊？什么？分期付款？我一下子拿不出那么多钱。你要分多多年啊？分十十年吧。十年，人家那个媒婆说啊。明天就要了，不然的话就错过了这个机会，就没有这个店了，知道没有？哎呦，哎呀，明天就要，就算是印出来也没印不了那么快啊！十八万八，这不是十八块八啊，老大，我不管，今天你男朋友是不给我们十万十万八彩礼，你就不要交给他了。是啊，我们那户户口本也不拿给他登记。对呀、啊，我的婚姻我做主、哎，你做主，你硬气了，长翅膀了，啊？真是的，给不了，谁帮忙搬走？是啊，你给我滚！走吧，哎，亲爱的，哎，亲爱的，我不要，我不要，我非他不嫁呀！你养你哥一辈子，我告诉你，我不要啊！你回去，都怪你啊，都怪你这个坏老公！怪什么怪？你找瓜果那也是管他这个没用的老公！你你你还这样骂他？不是你大哥那个脑子进水了，你还这样骂他？钱买糖，这里面有他，关键有他，回去。来来，子。放心，这里有三万块钱，你先拿着一万啊！你不能乱花不啊？这个到那个时候你给小青阿姨啊，知道没有？你可以拿两张去买糖。哎哎哎，既既然你你不嫁给我，这个彩礼钱我要拿回去。拿、嗯啊、什么回去啊？哎呦，哎呦，这是你跟我女儿拍拖的。是啊，没用，走开。是啊，你你你跟我女儿女儿住了那么久，哎呀，还没叫你赔那个亲生损失费，还来这里拿钱回去。哎呀，那种男人真是不要脸。那我有没有老婆？哎哎哎、老老婆的话，哎哎哎，有有有有有有有了有了。迟一点啊，是啊，迟一点。介绍那大波脸给你啊。啊是啊，那、啊、我去买辣条，我不要你啊。我要老婆，回来我要老婆，不要买太多吧啊啊！哎呀，那么多给那么多的哈。哎，我我没事的，让他自己花。哎呀，都长那么大了。哎呀，回去杀个鸡吧！哎呀，哎，你救救你那女儿！哎，知道了，知道了。爸爸，你爸不要我们母女俩了，要把我们俩给抛弃了。妈妈带着你也没办法工作，工作我又帮不上你。妈妈，你别怪妈妈，你别怪妈妈，也不想帮你。妈妈也不是说不要你，只是妈妈没有能力养你、啊。我们把你放在这里，还有没有好心人把你抱回去吧？如果有来生，我们再做母女吧。喂喂喂喂喂，美女怎么了？丢丢小孩在这里干嘛？啊？老公不要我们了。
，你不要他哭得那么可怜，快点把他抱起来。抱我，还有没有？今天把我给抱回去养嘛？美女，毕竟小孩是你身上掉下来的遗坏药，是吧？你怀胎十月才生的这个小孩出来，你这么忍心把它就丢在这里啊？万一有那个野野狗过来把它丢走怎么办？是吧？我就没法工作，我们现在没有能力养它，吃了上顿没下顿。怎么有这种情况啊？那你老公呢？我老公把我们俩给抛弃，遇到渣男啦，遇到负心汉啦。他嫌我生了赔钱，我他不要我。不要你也不能这样把这个小孩。丢在这里啊！他是无辜的，他是一个受害者，是吧？既然你把他生出来，你必须要把他抚养养长大，知道没有？都是责任。哎呀，先抱起来吧。我都养不起了啊！我自己我都养不起，我哪里还有能力养啊？那你现在打算去哪里？打工。你现在这样去打工，找工作也挺难找的啊。不过你。最主要，现在你把这个小孩丢下来的话，真的是受虐的不？是吧？我也是逼不得已啊，我没办法啊，我被迫无奈呀、啊。哎呀，生活艰难一点，但是这个坎总会过去的。你要想着，总会有一天啊，有美好的明天了，是吧？哎呀，你这样把小孩丢丢下来了，真的确实太可怜了。哎呀。你还是把他抱着吧，啊！不抱了，要抱你就抱走吧。美女，这样吧，我再帮你找一个好人家，怎么样？我是做媒的。我这样子，人家哪里来会要我？毕竟还带着个赔钱货。你放心啦，现在中国苍天的万光棍，总会有找到一个好人家了，知道没有？算了吧。我帮你找一个有责任心的，有上进心的。是吧？我现在不想找了。你不想找了？那这难道你就这样，这么眼睛把这个？什么什么？干什么？那么慌慌张张的？停一下，我早、啊、我早上不是买了两条鱼吗？准备给你做红烧鱼吃。可是啊，我杀了两个小时都没有把那两条鱼杀死，不知道怎么回事。那条鱼也是平时的换鱼啊。怎么？杀了两个小时，竟然一条鱼你都杀不死。对呀、啊，不知道怎么回事。你怎么杀的？我问你呀、啊。我我们家不是有两个脸盆吗？我接了一盆水，把它放在里面淹死淹死它，它都不死。你怎么那么笨呢？啊，那一个脸盆那么小，装了那么少水，你不懂得把它丢在水缸里面啊？那个那么大一个水缸，那么高那个水缸，丢到里面。水多一点才把才能把它淹死啊！真是的、哦，哎呀，如果一缸不行，再搞第二缸，肯定把你淹死。跟你说，我怎么都没想到呀？还是老公你聪明，那我晚上回去把它换成水缸来淹它啊、哦！你晚上就等着吃的啊、哦！我先回去啦。是的，这个老婆也是的，这么简单的问题还过来问我，哎呀，真是的。